morning students i hope you all are fine and are paying attention to your studies at your home so today in your grammar we will be starting a new chapter that is voice active and passive voice we'll learn what we what is active voice and what is passive voice so ek sentence ko hum active voice aur passive voice dono mein likh sakte hain now ab hum janenge ki voice ka matlab hindi mein hota hai vachya ओके okay, उसको हिंदी में हम वाच्य बोलते हैं बोलने का तरीका किसी भी सेंटेंस को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं एक आप बोल सकते हो एक्टिव वॉइस में एक आप बोल सकते हो पैसिव वॉइस में नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस व्हाट इज एक्टिव वॉइस वॉट इज पैसिव वॉइस सो लेट सी दिस एग्जाम्पल फर्स्ट लुक एट दिस सेंटेंसेस आधिर ड्रीव अ पोर्ट्रेट अ पोर्ट्रेट वॉज ड्रॉन बाय आधिर दोनों का सेम मतलब है दोनों में सेम चीज बताया जा रहा है कि एक पोर्ट्रेट एक पेंटिंग आधिर ने बनाया है इसमें क्या है आधिर ने एक पेंटिंग बनाया है इसका हिंदी क्या हो जाएगा एक पेंटिंग आधिर के द्वारा बनाई गई है ओके सो दिस सेंटेंस आधिर ड्रीव अ पोर्ट्रेट इज इन एक्टिव वॉइस अ पोर्ट्रेट वॉज ड्रॉन बाय आधिर इज इन पैसिव वॉइस सो हम इससे क्या सीखते हैं फर्सी य both the sentences have the same meaning but have been written differently also there is a slight difference of emphasis dono sentences ka matlab same hai ki ek painting banayi gayi hai adhir ke dwara theek hai but dono ka bolne ka dono ka likhne ka tarika alag hai also ek mein kisi aur cheez ke upar stress di gayi hai ek dusre mein kisi aur cheez ke upar stress di gayi hai understood in the first sentence the subject adhir first sentence mein subject kya hai adhir okay is the doer or the performer of the action he drew when the subject of a sentence does an action we say that the sentence is in active voice so this is what you have to learn for remembering the active voice jab kisi bhi sentence mein jo subject hai wo agar koi kaam kar raha hai us subject agar koi kaam kar raha hai if he is performing an action then the sentence will be in active voice is sentence mein आधिर ड्रीव अ पोर्ट्रेट आधिर ने पेंटिंग बनाई आधिर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है वो पेंटिंग बना रहा है तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में होगा ना इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट अ पोर्ट्रेट सेकेंड सब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है पोर्ट्रेट पेंटिंग इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन समथिंग वॉज डन टू इट इट वॉज ड्रॉन when the subject is not the doer of the action but something is done to it the sentence is said to be in passive voice understood to ye jo sentence hai yahan pe dekhiye a portrait was drawn by adhir yahan pe subject portrait hai portrait koi kaam nahi kar raha hai uske upar kaam kiya ja raha hai it is receiving action uske upar kaam kiya ja raha hai wo khud koi kaam nahi kar raha hai portrait was drawn by adhir portrait ko adhir dwara banaya gaya यहाँ पे पोर्ट्रेट कोई काम नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क एंड सब्जेक्ट इज रिसीविंग द वर्क उसके ऊपर काम किया जा रहा है वो खुद कुछ काम नहीं कर रहा है सो वॉट यू हैव टू लर्न इज वेन इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन इनफैक्ट द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन देन द सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस वेन द सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन वेन द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन देन द सब्जेक्ट विल बी इन एक्टिव वॉइस नाउ it is more natural to use the active voice using the active voice in a sentence makes a writing clearer and easier to read however there are some situations in which we need to use the passive voice to aksar hum kya karte hain hum active voice mein sentence likhte hain hum hamesha mostly what you read are the drew a portrait i drank water you you will not say that water was drank by me we do not speak like this usually usually we speak in active voice but kabhi kabhi ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें हमको पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ता है कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं वो फर्स्ट व्हेन वी डू नॉट नो हु परफॉर्म द एक्शन फर्स्ट वो सिचुएशन कब हो सकता है व्हेन यू डोंट नो कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है काम किसने किया है फॉर एग्जांपल द डॉक्यूमेंट्स वर स्टोल ओके अब यू डू नॉट नो दैट हु हैज स्टोल द डॉक्यूमेंट अदरवाइज ही हैज स्टोल द डॉक्यूमेंट हम ऐसे बोल सकते थे बट यहाँ पे हमें नहीं पता कि किसने स्टोल किया डॉक्यूमेंट द परफॉर्मर इज अनोन सो इट इज इट विल बी रिटर्न बाय इन पैसिव फॉर्म दैट द डॉक्यूमेंट्स वर स्टोल अब किसके द्वारा किया गया वी डू नॉट नो सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया जाए डॉक्यूमेंट्स को चुराया गया डॉक्यूमेंट्स इज द सब्जेक्ट वो कोई काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर काम किया जा रहा है उसको चुराया जा रहा है सो हियर द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस सेकेंड द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन हु परफॉर्म इट जब 
ये जानना जरूरी नहीं है कि किसने किया है बल्कि ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ है तो हम हमेशा पैसि वॉइस में ही सेंटेंस लिखते हैं लाइक और हाउस इज बींग पेंटेड ओके यहाँ पे एक काम जानना जरूरी है कि हाउस पेंट अब कौन हाउस पेंट करे ये जानना जरूरी नहीं है सो हियर वील यूज पैसिव वॉइस वी वॉन्ट टू पुट इम्फेसिस ऑन द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन थर्ड क्या हो सकता है कम हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे जब हमें उस चीज पे इम्फेसिस डालना है उस चीज पे महत्व डालना है कि किसके ऊपर काम किया जा रहा है कौन कर रहा है ये नहीं बताना बट किसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है वो बताना है तब हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे लाइक द पैकेज वॉज डिलीवर्ड अब किसने डिलीवर किया ये जानना जरूरी नहीं है बट पैकेज डिलीवर हो गया ये जानना जरूरी है सो हम उस केस में भी क्या यूज करेंगे पैसिव वॉइस सो दैट्स ऑल फॉर टूडे रेस्ट अबाउट दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप यू ऑल एव अंडरस्टूड टिल प्लीज रिवाइज इट एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन इट थैंक यू